Здравствуйте! Минутку. Извините. Знаете, что я делаю сейчас? Я бронирую билеты. Я бронирую авиабилеты. Так. Все. Готово. Я еду в отпуск. Куда и когда я еду? Смотрите урок номер 16, и вы все узнаете. Это урок номер 16, и у нас сегодня очень интересная тема. Наша тема – планы. Куда мы едем отдыхать? Куда вы едете отдыхать в этом году? Мы все любим путешествовать. Да, я тоже люблю путешествовать. И сегодня я немного планировала, когда и куда я еду. И сейчас я вам все расскажу. Итак, во-первых, в марте я еду в Испанию. Мы с мужем едем в Испанию в отпуск. Мы едем в Мадрид и в Барселону. В Мадриде мы идем в музей Прадо. В Барселоне мы идем в парк Гуэль, конечно. А куда еще? А я не знаю. Я пока не знаю. Я никогда раньше не была в Испании. Да, я первый раз еду в Испанию. А вы уже были в Испании? Вы уже ездили в Испанию? Вы ездили в Мадрид, в Барселону? Если да, напишите, пожалуйста, куда вы там ходили? Какие интересные места вы рекомендуете посмотреть? Напишите ваши рекомендации, пожалуйста. Итак, да, в марте мы с мужем едем в Испанию. В апреле, в апреле мы никуда не едем. В апреле мы будем дома. В мае, в мае я еду в командировку. Да, в мае у меня командировка. Кстати, вы помните, что значит командировка? Что значат слова командировка и отпуск? Командировка – это когда я еду в другой город и там работаю. Это командировка. А отпуск – это время, когда я отдыхаю, когда мы не ходим на работу. Это Отпуск. Помните вот этот пост на Фейсбуке? Кто в командировке? Антон в командировке. А кто в отпуске? Олег и Яна в отпуске. Да, отлично. Что? Вы не видели этот пост? Тогда я жду вас на своей странице на Фейсбуке. Очень рекомендую. Там много полезной информации. Итак, в мае у меня командировка. Я еду в Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге я, конечно, иду на конференцию. А еще... А еще я иду в Эрмитаж. Я очень люблю Эрмитаж. И каждый раз, когда я езжу в Петербург, я хожу в Эрмитаж. 
А вы уже были в Санкт-Петербурге? А вы уже ходили в музей Эрмитаж? Напишите в комментариях, да или нет. Так, значит, в мае я еду в командировку, а потом летом... Летом я обычно езжу на море. Это уже традиция. Когда я была маленькая, мы часто ездили на море с родителями и сестрой. Мы часто ездили на море с родителями и сестрой. Мы ездили на Черное море. И там мы ходили в аквапарки, мы ходили в ботанический сад и так далее. Было очень-очень интересно. И сейчас я тоже люблю отдыхать на море. Год назад мы с мужем ездили на Кипр. Год назад мы с мужем ездили на Кипр. Там мы ходили на пляж каждый день. Конечно, мы ходили на пляж каждый день. А в этом году я еще не знаю, куда мы поедем. Куда вы едете отдыхать? Вы уже знаете? Если да, напишите, пожалуйста, куда вы едете отдыхать и какая у вас программа, куда вы идете, в музей, в парк, на выставку, что вы там будете делать. Напишите, пожалуйста, мне очень интересно. А сейчас давайте посмотрим, что мы узнали сегодня. Сегодня мы изучаем Глаголы движения. Что значит движение? Движение – это динамика. У нас есть пункт А и пункт Б. Да? Сейчас я в пункте А. Пункт Б – моя цель. И я иду или еду в пункт Б. Движение. Это движение. Я иду туда. Я еду туда. Или у нас есть пункт А и пункт Б. Я. Здесь пункт Б – моя цель, и я иду в пункт Б и обратно, туда и обратно. И это тоже движение. Глаголы движения – это специальная группа. Сегодня у нас четыре глагола. Идти. Ходить, ехать, ездить. Какая разница? Какая логика? У нас два критерия. Во-первых, тип движения. Да? Движение туда, глаголы идти и ехать. Или движение туда и обратно. Туда и обратно глаголы ходить и ездить. Это критерий номер один. А критерий номер два – это движение пешком без транспорта или движение на транспорте. Глаголы идти и ходить – это движение пешком. Пешком. Это значит, 
что пункт Б находится недалеко и физически возможно идти туда пешком. Например, сегодня я иду в магазин. Или каждый день я хожу в фитнес-клуб. Обычно пункт Б находится у нас в городе. Да, магазин и фитнес-клуб у меня в городе. И физически возможно идти туда пешком. Глаголы ехать и ездить ⁇ это движение на транспорте. На транспорте. Это значит, что пункт Б находится далеко, очень далеко, и физически невозможно идти туда пешком. Например, если это другой город или другая страна, мы говорим ехать и ездить. Потому что невозможно пойти туда пешком. Правда? Итак, посмотрим. Движение туда. Глаголы идти и ехать. Идти пешком. Я иду. Ты идешь. Он, она идет. Мы идем. Вы идете, они идут. Ехать на транспорте. Я еду, ты едешь, он, она едет. Мы едем, вы едете, они едут. Мы говорим ⁇ Я иду ⁇ или ⁇ Я ⁇ Еду, если это происходит сейчас, в этот момент. Например, что он делает сейчас? Он идет в офис. Он идет в офис. Пешком, да? Без транспорта. А что он делает? Сейчас он едет в Санкт-Петербург. Сейчас он едет в Санкт-Петербург. Движение туда. Или мы говорим ⁇ Я иду, я еду ⁇ если это мой план. Завтра я иду в магазин. Завтра я иду на урок. Это мой план. Или в марте мы едем в Испанию. В марте мы едем в Испанию. Это наш план. И движение. Туда и обратно глаголы ходить, пешком и ездить на транспорте. Ходить. Я хожу, ты ходишь, он, она ходит, мы ходим, вы ходите, они ходят. Ездить. Я езжу, ты ездишь, он ездит, мы ездим, вы ездите, они ездят. Отлично. И мы говорим ⁇ Я хожу ⁇ или ⁇ Я езжу ⁇ если это регулярно. То есть каждый день, обычно, часто. Редко, 
никогда, регулярно. Например, каждый день я хожу в фитнес-клуб. Да? Я хожу в фитнес-клуб и обратно. Туда и обратно. Я хожу каждый день регулярно. Или каждый год мы ездим на море. Море далеко. Мы ездим на транспорте, конечно. И мы ездим регулярно, каждый год. Это традиция. Да, мы ездим на море и обратно. На море и обратно. Понятно? Отлично. Это настоящее время. А прошедшее? Прошедшее время для глаголов идти и ехать мы сегодня не изучаем. Эти формы есть. Но мы их сегодня не изучаем. Хорошо? Прошедшее время для глагола ходить. Он ходил. Она ходила. Они ходили. И это значит, что он ходил регулярно, много раз. Или, внимание, или один раз тоже. Например, например, когда я была студенткой, я часто ходила в библиотеку. Я часто, много раз, регулярно ходила в библиотеку. Да? В библиотеку и обратно, туда и обратно, много раз. Или вчера я ходила в фитнес-клуб. Вчера я ходила в фитнес-клуб. Один раз вчера, но я ходила в фитнес-клуб и обратно. Сейчас я здесь. Да? Поэтому здесь... Два значения зависит от контекста. Глагол ездить, прошедшее время, он ездил, она ездила, они ездили. И опять это может быть много раз регулярно или один раз. Например, когда я была маленькая, мы часто ездили на море. Мы часто ездили на море. Много раз. На море и обратно. На море и обратно. Или год назад мы ездили на Кипр. Мы ездили на Кипр. И, конечно, сейчас мы здесь. Да, мы ездили туда и обратно. Но это было один раз год назад. Ну как? Понятно? Отлично. Давайте повторим эти критерии еще раз. Глаголы идти и ходить ⁇ это движение пешком, без транспорта. Глаголы ехать и ездить. Движение на транспорте. Пункт Б очень далеко. Глаголы идти и ехать. Движение туда. Мы говорим ⁇ Я иду ⁇ сейчас. ⁇ Я еду ⁇ сейчас. Или если это мой план. Глаголы ⁇ ходить и ездить ⁇ Движение туда и обратно. Мы говорим ⁇ Я хожу ⁇ если это регулярно. ⁇ Я езжу ⁇ регулярно. И прошедшее время ⁇ Я ходила 
Я ездила. Может быть, много раз, а может быть, один раз. Вчера, год назад, месяц назад и так далее. А сейчас у меня задание для вас. Это примеры, которые я говорила в начале видео. Напишите здесь правильные ответы. Глаголы идти, ходить, ехать, ездить. Попробуйте, нажмите на паузу и напишите свои ответы. А потом послушайте этот урок еще раз, и вы услышите все эти примеры и сможете проверить. А сейчас давайте посмотрим. В Испанию, в Мадрид, в Барселону, в командировку, в Петербург. Какой это падеж? Какая это форма? Правильно? Молодцы! Это винительный падеж, аккузатив. Да, мы видим это здесь. Барселона, но куда в Барселону? Командировка. В командировку меняем А на У. А другие формы Мадрид, Санкт-Петербург, море, Кипр мы не меняем. Да? Меняем только А на У и Я на Ю. И вы видите предлоги В и НА. Когда В и когда НА. Конечно, принципы такие же, как и в предложном падеже. Повторите урок номер 12. Я рекомендую. Там я объясняю, когда в и когда на очень подробно. Да, это уже не новая информация, правда? Предлоги в и на вы уже знаете. Винительный падеж вы тоже уже знаете. Кстати, повторите урок номер 14, винительный падеж. И с глаголами движения идти, ходить, ехать, ездить мы используем винительный падеж. В или на плюс винительный падеж. Наш вопрос ⁇ куда? Не где, а куда? Ну что ж, это все на сегодня. Было очень много информации, поэтому не забудьте посмотреть практику через неделю. А сейчас напишите ваши ответы. Удачи и до свидания. Пока!